പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്സ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതുമ്പം മൂന്ന് രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത എഴുതാം ഒരു ടൈപ്പിന് എന്ത് പറയാം സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അടുത്തെന്ത് പറയാം ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേറെ അതിന് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയും ഓരോന്നും നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോക്കുക ഇപ്പൊ നാല് ബോക്സ് ഉണ്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർക്ക് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലോ പാത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓർഡറിൽ അവസാനം ആയിരിക്കും എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പത്താമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു കണ്ടീഷന വിധേയമായി ഒരു പാത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു പാത്തിലോട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫ്ലോ പാത്തിൽ താഴോട്ട് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് റിപ്പീറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റിന് എന്ത് പറയും ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും എന്തായാലും കണ്ടീഷൻ വിധേയമായി ഫ്ലോ പാത്ത് മാറി പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ സീക്വൻഷ്യൽ മാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ പാത്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് വരെ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എന്തേ ഉള്ളായിരുന്നു സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നാലും സീ അതിന് ഇവിടാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം വരെ ഒരേ രീതിയിൽ ഒന്നേ രണ്ടേ ഓർഡർ വരികയും അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷന വിധേയമായി വഴി മാറി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇപ്പൊ ആൻസർ ട്രൂ ആങ്ങ് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാ ആൻസർ ഫാൾസ് ആങ്ക് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഒന്നാം അങ്ങ് ഒന്ന് ഒരിടത്തോട്ട് പോവാ രണ്ടാങ്ക് വേറെ ഇടത്തോട്ട് പോവാ മൂന്നാങ്ക് വേറെ ഇടത്തോട്ട് പോവാ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷന വിധേയമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീക്വൻഷൻ മാനിൽ അപ്രോച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിനും ബ്രാഞ്ചിങ് അല്ലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിനും അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നിന് ഒന്നിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഈഫ് എന്ന് പറയും വേറെ ഒന്നിനെ ഈഫ് എൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അടുത്തതിനെ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്ന് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഈഫിനെ സിമ്പിൾ ഈഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈഫ് എൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നിന്നാണ് നെസ്റ്റഡ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ ഫോമുകൾ മാത്രമാണ് വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ ഈഫിനെ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഈഫ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈഫിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കോളൻ
ഇനി അടുത്ത ഒരു ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിയർ ദ ഇന്റൻറ്റേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് വെൻ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടർ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇന്റൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം ഓരോ ഇന്റൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇന്റൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഈഫിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് മാറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടാബ് സ്പേസ് അങ്ങനെ ഇട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈഫിന്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പം അപ്പൊ താഴത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനും ഈഫ് കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എം സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എം സി എ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോള ശ്രദ്ധിക്കണം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ യു ആർ അഡ്മിറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എപ്പം മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴെങ്കിലും എം സി ആണെങ്കിൽ മാത്രം യു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് വന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഈഫിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈഫിന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അടുത്ത ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാർട്ടാണ് അതിന്റെ സബ് പാർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് നീക്കി തന്നെ നമ്മൾ ബെറ്റർ യൂസ് എ ടാബ് ടാബ് എന്നുള്ള കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഓക്കെ ഇന്റൻറ്റേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ ഈഫ് ആയിരുന്നു അതിന് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് അതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ചില അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നോക്കാം മഴയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്തും ആ രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് വരാം അന്നേരം ഈഫ് എൽസും തമ്മിൽ ഇതൊന്നും ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈഫ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൽസ് കഴിഞ്ഞുള്ള പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഫ്ലോഡ് ആയിട്ട് നോക്കി അറിയാം ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ട്രൂ ഉണ്ട് ഫാൾസ് ഉണ്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഈഫ് വർക്ക് ചെയ്യും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി ഓഫ് എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ ഫ്ലോ പാത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഇന്റർനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി അറിയാം ഈ കോഴ്സ് ഈസ് എം സി എ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് യു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് കുറച്ച് നീക്കിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ എൽസ് ഈഫിന്റെ നേരെയാണ് ആ ലെവലിലാണ് എൽസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോളനിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത ലൈനിൽ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് പറയാം സോറി യു ആർ നോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അതിന് രണ്ട് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈഫിന്റെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാലും എൽസിന്റെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാലും കുറച്ച് അകത്തോട്ട് മാറ്റിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റന്റേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ചെക്ക് വെതർ ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ ഓർ ഓഡ് അല്ലേ നമ്മളൊരു നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഐ എൻ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡിജർ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റി എൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈഫ് എൻ മോഡ് ടു എന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഈഫ് എൻ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കോളൻ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഈവൻ എഴുതി ഈഫിന്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ആ കോളത്തിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ എഴുതി എൽസ് എഴുതി ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കുറച്ച് അകത്ത് തുടങ്ങി ഓടം എഴുതുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇടുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതി കാണിക്കും ഈവൻ എന്
ഇനി അതുപോലെ നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ടു എഴുതിയിട്ടും ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ടു എഴുതിയിട്ടും അതിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് വീണ്ടും അകത്തോട്ട് നീക്കുകയാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ അതിന് പ്രോഗ്രാം ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മീനിങ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്റന്റേഷൻ ഈസ് വെരി കമ്പൽസറി ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടോ ഈഫ് കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ എം സി എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കുറവാണോ അതോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തുല്യമാണോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും എം സി എ കാരണം ആയിരിക്കണം വയസ്സ് മാക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരാനും പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഈഫിന്റെ ഔട്ടർ ഈഫിന്റെ എൽസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോറി യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഇനി എം സി ആണെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷനോട് പറയണം എന്താണ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈഗൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ സെലക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എം സി എ കാരനാണ് പക്ഷെ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏജ് ഓവറാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈഫ് എൽസ് എൽഫ് എൽസ് സ്റ്റേക്ക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈഫ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഈഫ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഈഫ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് ചെറുകണ ഈഫ് എൽസ് എൽസിഫ് ലാഡർ എന്നാണ് എൽസിഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എൽ ഐ എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ കോളൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് തുടങ്ങിയൊക്കെ എഴുതുമോ എൽഫ് കണ്ടീഷൻ ടു എൽഫ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ അത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയക്കറ്റ് നോക്കിയല്ലേ ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ വർക്ക് ചെയ്ത് നേരെ താഴോട്ട് പോരും കണ്ടില്ലേ ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ചെയ്യണം അതിനൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ചെയ്യും അതല്ല അവിടെ പോയാലും നേരെ താഴോട്ട് തന്നെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ നേരെ താഴോട്ട് ടെസ്റ്റ് ത്രീ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി എവിടെ പോകും എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആസ്പർ അവർ സിൻഡാക്സ് പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നിനകത്ത് ഒന്നാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ലാഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ ഇന്റന്റേഷൻ കമ്പൽസറി ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇന്റന്റ് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കൂല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈഫ് കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ എം സി ആണെങ്കിൽ യു ആർ സെലക്ടഡ് അടുത്ത നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എം സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി സി എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിലും യു ആർ സെലക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഐ ടി ആണെങ്കിലും യു ആർ സെലക്ട് എം സി എയോ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ എം എസ് സി ഐ ടി യു ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും വേറെ ഏത് കേസിലായാലും നമ്മൾ കോൾ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എഴുതി കാണിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈഫ് എഴുതി പഠിച്ചു ഈഫിന്റെ എൽസ് എഴുതി പഠിച്ചു ഒരു ഈഫിനകത്ത് മറ്റൊരു ഈഫ് എഴുതുന്ന പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൽ എഫ് ഇ എൽ ഐഫ് ഇ എൽ എഫ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ കോളനും അകത്തോട്ട് നീക്കി ഇൻറ്റന്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു Wait for next video.